Al ooit gehoor van een boom wat voelsvang vir sy eie voortbestaan? Wel, dis nie een wolhaar story nie. Die story speel af op een klein eilandkie wat in die harkie van die Seychelles geleer is. Koeser Eiland Special Reserve is oortrek met die voelvreter bome, wat jaarliks die oorzaak is vir die dood van duisende seevols. Die Pesonia boom is nie die enigste rare verskynsel op Koeze Eiland nie. Die sy sjaal spoog met vele ander rare species. Pralon is die tweede grootste eiland en ook die thuiste van een van twee UNESCO wereld erfenisgebiede, die Valle de Mai, wat in die sy sjaals voorkom. Hmm, is hierdie dalk die verbore vrug? En is ek dalk in die tuin van Eden? Wat jylle hier sien, is die legendariese Coco de Mer, die wereldse grootste neet, en het groeit slags hier in die Valle de Mai. Nou, eeuwe gelede het die matroose die saad van hierdie neet op golwe sien drijf en op verlate eilande gevind, en hy het gedink, dit is afkomstig van die mysterieuse seeplant. En daar vandaan die naam, die kokosneet van die see. Wayne Meyer, een natuurkundige van Zuid-Afrika, is reeds twee jaar bezig met navorsing oor die Pesonia Grandis, waar die dominante boomspecie op Koeze Eiland is. Wayne het my Koeze Eilandse woud gaan wees, wat slechts 27 hektar groot is, en feitlik heel te mal oortrek is met die Pesonia boome. Die Pesonia boom is inheems en word een pionierboom genoem. Ok, well, the, the controversy lies really because Pisonia vegetation type is an endangered vegetation type. But because seabird populations worldwide are under such great stress, we've kind of decided that you need to look after the seabirds more than the trees, because the trees are not as endangered as the seabird. Met die verwijdering van die kokosneetplantaties 40 jaar terug, het die Pesonia as een pioniersboom begin oorneem, om later plek te maak vir ander inheemse boomspecies, maar nou het die eiland oorgeneem. Nie net is die aantal Pesonia boome te veel vir die 27 hektar eiland nie, maar na voor so'n 2 jaar gelede het tot een ontstellende gevolgtrekking gekom. Hierdie boome het ook een negatieve inpak op die seevoelpopulatie. Hierdie Pesonia boom is verantwoordelik vir die dood van duisende seevols jaarliks. Ons het nie veel verder gestap nie voor ons op een wit sterkie kyk en afkom wat in die Pesonia se taai sare verstrengel is. Sonder menselike hulp het die seevol nie een kans om oorleving nie. This is one of the oh, this is a chick. It's a chick, yeah. This has been entangled in the Pesonia seeds. Oh no. But just grab it like that over its neck. Shame. So it's stuck in, stuck it's, in this one's feathers. Yeah, it's stuck in here, and now because of the seeds, if you have a look at the back here, the seeds are actually holding the the feathers to the body. There's one of the seeds there, and more at the back. It may seem a bit pathetic, but all the extra weight of these seeds makes a huge difference to a small bird like this when flying out to sea Shame. to collect seafood. So there's one little st seed stuck here still. Mm. It's extremely sticky. Yeah. Still. You know, it's stuck, hey? I mean, I can't... Try and get it from the tip and then just peel it off. There oh, there we go. You see, Saiki, it's one to look as for you do it from days in the falls. We just put him on a branch, okay. high up, and then he can clean himself a bit and then he can leave when he wants to. Okay. okay. So you see, any case, with all the salt off, come and swap by where live. So is this why they then call it the bird-eating tree? Yeah, that's right. One of the theories is that when the seeds get stuck in the bird's feathers, then the birds will actually die, and the death of the bird, the nutrients released, stimulates the Pisonia seeds to germinate. So that's why they could be calling it the bird-eating tree. Om te sien wat die inpak sal wees, indien die Pisonia's verweider en vervang word met ander inheemse bome, is daar 10, 20 by 20 meter navorsingsblokke uitgesit. Wayne het toe een kwekerij opgerig om ander inheemse sy sjalsbome te kweek. Toe die bome gereed was om geplant te word, moes hy die groot taak aanpak om die Pesonia's te verweider. Die doel van die project is om die getal seevol fractus wat in die Pesonia's sare verstrengel word te verminder en ook om die woud te help om vinniger weer een klimakswoud te word. Negentien verskillende Seychelles boompies is in elke blok geplant. 
Stompe is om elke boom gepak om die Aldabra skulpaie wat op die eiland voorkom weg te hou van die aangeplante boompies. Het treed om hier vir jou tuin? Ek dink nie so nie. Die Seychelles is een toevlugsoord vir verskye rare species van fauna en flora, soos hierdie reese skulpad, die wereldse swaarste landskulpad. Bykans 50% van die Seychellese landmassa is uitgesit vir nationale parke en bewaringsgebiede, iets om werkelijk op trots te wees, maar het was nie altyd die geval nie. Eers was dit net kokosnete so ver jy kyk, en toe in die 1970s en 80s het dinge begin verander. Die plantaties het onwinsgevend geraak en is achtergelaat ten ginste van toerisme. Baie toeriste recht oor die wereld het begin het tiesie neem van die idyllische eilande in die Indische Oceaan. Die toerisme bedrijf het so winsgevend begin word, dat het een volhoudbare inkomste gebied het vir veral die eilande wat na hulle eie sensitieve biodiversiteit omgesien het. Die resultaat is dat ondanks die feit dat het een van die kleinste lande is, die sy sjals van een kokosneet plantasieland na een wereldleier in omgevingsherwinning gegroe het. Die sy sjals sanger en die sy sjals wipstert ekster is al by endemiese voels, wat weer op koese hervestig is, nadat hulle feitlik heeltemal van die eiland af verdwijn het. Om te bepaal hoe die pezonia navorsing hulle sal raak, wat daar ook insekte opnames gedoen. Die wipstert ekster vreed insekte wat onder dooie blare op die vloer van die woud leef, en wijn het een insek valiekie ontwerp om te bepaal wat sy soorte insekte en hoeveel daarvan daar voorkom. Het is kwaad een... Nice, juicy big one. Yeah, magpie robin would have enjoyed that. I wonder if this is a good one or a good one for the magpie robin. Okay, so there we go. The Seychelles singer freed insects that live under the living blare, and this must be also under the blare tellings. So can the scientists decide the impact of the spreading of the pezonias and the amplant of the young bloom on the two endemic fools. Van die kleinste paraakie tot die zwaarste landskulpad, tot die enigste vlugloose voel in die Indische Oceaan. Die Seychelles bied beskerming aan een verstommende verscheidenheid in demiese species. Soos hierdie prachtige karel. Of is het ook dame? Ian Welmond koordineer al die navorsing en bewaringsprojekte wat op Koese Eiland plaasvind. Ian, where to from here with the removal of the Pezonia project? So, I think it's a, it's a long-term process. So it will require a lot of hard work. And we will only see the results maybe in 10, 15 years from now. Okay. And also, on our part, um, we will need to do some background work as well. Mm -hmm. So after when he's gone, so basically, we're going to have to monitor the plots so that it is a successful project. Kuza Island Special Reserve, soos die eiland nou bekend staan, kan moendlik die eerste volledige herwonne biodiversiteit in die Seychelles word en so bewys dat die strategie suksesvol kan wees. Die eiland was een van die min eilande in die Seychelles wat een rood en muisplag vrygespring het en dus is geen katte ingebring om die plaat te probeer beheer nie. Met die herstellende woud en die aanwezigheid van uitjemse dieren begin injemse diersoort te floreer. Nog een van die vele prachtige kreatere hier op die eiland. Hi, beautiful. Nature Seychelles se vastbesote pogings om die natuurlijke staat van al eilande te herwin, met Kooza Eiland Special Reserve as die eerste trotse voorbeeld, lever bewys dat die ommekeer moendlik kan wees vir andere omgevings wat op die rand van ineenstorting staan. Muziek